हेलो फ्रेंड्स सब्सक्राइब आवर चैनल लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इस वीडियो में आपको टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स मिलेंगे फर्स्ट है इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिनको हम स्वतंत्र चर भी बोलते हैं दीज द रिसर्चर हैज कंट्रोल ओवर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिन पर रिसर्चर का पूरा पूरा कंट्रोल होता है वो चाहे तो उन्हें अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट या चेंज कर सकता है इसलिए इनको हम प्रकलित चर या मैनिपुलेटेड वेरिएबल्स भी कहते हैं कोई भी एग्जिस्टिंग वेरिएबल है उसमें हम मैनिपुलेशन कर सकते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर वो है या फिर कोई नया वेरिएबल जो उसी कैटेगरी का है वो भी हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जैसे कि अगर दो टीचिंग मेथड की बात हो रही है कि कोई एक्सपेरिमेंट है जिसमें कि रिसर्चर कोई टीचिंग मेथड यूज़ कर रहा है तो ये हो सकता है कि वो ग्रुप वन पर कोई टी वन मेथड यूज़ करे एंड ग्रुप टू पर वो कोई टी टू मेथड यूज़ करे माने जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यूज़ करें कि कोई मैथ्स uh, का कोई टीचिंग uh, है मैथ्स की टीचिंग है तो पहले मैथ ग्रुप को वो सिंपल टीचिंग के थ्रू पढ़ाए और जो दूसरा ग्रुप है उसको वो लेक्चर uh, मेथड के अलावा कोई इफेक्टिव मैथड जिससे जैसे प्ले वे मैथड को यूज़ कर सके तो यहाँ पर उसने क्या करा अपने जो उसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल था टीचिंग मेथड उसमें उसने कोई नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिया मतलब उस टीचिंग मेथड को उन्होंने उसने चेंज कर दिया एक ग्रुप के लिए उसका जो टीचिंग मेथड था वो टी वन था या लेक्चर मेथड था एंड ग्रुप टू के लिए उसका टीचिंग मैथड फर्क था जो कि प्ले वे मैथड था था इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स विल हैव सम इफेक्ट ऑन और रिलेशनशिप विद द विद द डिपेंडेंट वेरिएबल्स जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं उनका डिपेंडेंट वेरिएबल पर कोई ना कोई प्रभाव पड़ता है या फिर वो किसी ना किसी तरीके से एक रिलेशनशिप में रहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल्स के साथ जैसे कि अगर हम बात करें मैथ्स के टीचिंग मेथड की तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हमारे हो गए टीचिंग मैथड एंड जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो है हमारा अचीवमेंट तो अगर हम बात करें डिपेंडेंट वेरिएबल जो हमारा अचीवमेंट है तो अचीवमेंट को टीचिंग मेथड कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं अगर हम इफेक्टिव टीचिंग मेथड यूज़ करेंगे तो जो उनका अचीवमेंट है वो हाई होगा और अगर बेकार टीचिंग मेथड यूज़ करेंगे तो उनका अचीवमेंट जो जाएगा वो लो डायरेक्शन में जाएगा या पुअर हो जाएगा ऐसे इसी प्रकार अगर हम टीचिंग इफेक्टिवनेस की बात करें तो वो भी हमारे अचीवमेंट को इंक्रीज कर रही है और बेकार टीचिंग जो है वो हमारे अचीवमेंट को डिक्रीज करेगी तो यहाँ पर देखिए दो बात हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल से या तो किसी रिलेशनशिप में रहते हैं कि एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है या दोनों एक सेम डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं या दोनों सेम डायरेक्शन में घट रहे हैं या फिर उनका इफेक्ट या कोई प्रभाव होता है किस पर डिपेंडेंट वेरिएबल्स पर नेक्स्ट द वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर अंडर एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल अभी हमने भी बताया पहले कि जो वैल्यू होती है इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वो किसके कंट्रोल में रहती है जो एक्सपेरिमेंटल या जो रिसर्चर है उसके कंट्रोल में रहती है ये हम वर्ड जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है वो केवल तभी यूज़ कर सकते हैं जब रिसर्च में जो हमारा डिज़ाइन है वो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन हो उसके अलावा हम इसको कभी यूज़ नहीं कर सकते जो हमारी डिस्क्रिप्टिव टाइप की रिसर्च होती हैं उसमें हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स डिपेंडेंट वेरिएबल्स टाइप के वर्ड्स यूज़ नहीं कर सकते इसको हम ट्रीटमेंट वेरिएबल भी कहते हैं क्योंकि जैसा अभी हमारा एग्जांपल था दो ग्रुप को हमने अलग अलग मेथड से पढ़ाया माने दो ग्रुप्स को हमने अलग अलग ट्रीटमेंट दिया तो इसलिए जो ट्रीटमेंट वेरिएबल एक टर्म होता है वो भी सिनोनेम रहता है किसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का सेकेंड है डिपेंडेंट वेरिएबल्स या आश्रित चर दे शो द इफेक्ट ऑफ मैनिपुलेटिंग और इंट्रोड्यूसिंग द आई जो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं वो क्या शो करते हैं इफेक्ट किस चीज़ का मैनिपुलेशन का जो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल या स्वतंत्र में हो रही होती है उसका जो भी प्रभाव पड़ता है वो सीधे किस पर पड़ता है हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल्स पर पड़ता है देखिए इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि जो वेरिएशंस हुए डीवीज में वो किसका प्रभाव था वेरिएशंस ऑफ आई का जो भी जैसे हमने चेंज किए अपने आई में फॉर एग्जांपल अगर टीचिंग मेथड की बात करें तो हमने टीचिंग मेथड को अच्छा कर दिया तो जो हमारे वेरिएशन से डिवीज़ में जैसे कि हम कह सकते हैं अचीवमेंट हमारा एक डिपेंडेंट वेरिएबल है तो अचीवमेंट हमारा क्या हो जाएगा उससे इंक्रीज हो जाएगा अगर हम अच्छा टीचिंग मेथड यूज़ करेंगे तो सिमिलरली अगर स्ट्रेस हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल्स है 
वेरिएबल है तो हमने अगर टीचिंग मेथड को चेंज कर दिया कुछ प्ले वे टाइप का मेथड यूज़ कर लिया कोई और अच्छा मेथड यूज़ कर लिया जिसमें बच्चों को जो माइंड पर स्ट्रेस है वो कम हो रहा है तो उससे उसका प्रभाव डायरेक्टली पड़ेगा किस पर स्ट्रेस पर कि उनका स्ट्रेस लेवल क्या हो जाएगा लो हो जाएगा नेक्स्ट है द द प्री अज्यूम इफेक्ट इन एक्सपेरिमेंटल स्टडी द वैल्यूज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंड अपॉन अनदर वेरिएबल द इंडिपेंडेंट वेरिएबल ओनली यूज इन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन इसको हम केवल एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में ही यूज कर सकते हैं जैसे कि हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में यूज कर सकते थे इस लाइन का भी हमारा मीनिंग यही था कि जो वैल्यू है हमारे जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल्स थी उनके जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड कर रही है हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जो भी हम चेंजेस कर रहे हैं या जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उस पर ही डिपेंड करती है और बेसिकली डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम किस में देते हैं अपनी एक्सपेरिमेंटल स्टडी में यूज करते हैं नेक्स्ट वेरिएबल है हमारे कंटिन्यूस वेरिएबल जिनको हम सतत चर भी बोलते हैं जैसा कि नाम से ही इनका समझ आ रहा है कंटिन्यूएशन होगी किसी चीज की तो देखिए अ कंटिन्यूस वेरिएबल इज अ वेरिएबल दैट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज एनी वैल्यू इज पॉसिबल माने सतत चर वो चर होते हैं जिनमें हम जो इनफाइनाइट अनंत तक के नंबर कोई भी ले सकते हैं कोई भी वैल्यूज इन सतत चर या कंटिन्यूस वेरिएबल्स के अंतर्गत हम डाल सकते हैं इक्वल साइज इंटरवेल्स ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्केल्स आर एज्यूम्ड इफ नॉट डेमोन्स्ट्रेटेड यहाँ पर हम इक्वल साइज ऑफ इंटरवेल्स को यूज करते हैं जो भी डिफरेंट पार्ट ऑफ स्केल है उसमें यानी कि ये इंटरवल स्केल जैसा जो है हमारा रहता है इसलिए इसको हम सिनोनेम ऑफ इंटरवल वेरिएबल या जो हमने कल आपको इससे पहले आपको बताया था इंटरवल वेरिएबल स्केल के बारे में उसके जैसा ये उसकी जगह पर भी हम इसको यूज कर सकते हैं मेन बात ये है ऐसे कंटिन्यूस वेरिएबल्स होते हैं जैसे कि हम किसी की हाइट की बात करें तो हाइट हमारा कंटिन्यूस वेरिएबल्स के अंतर्गत आ जाएगा क्योंकि हाइट 4.5, 6.8 ऐसा करके कोई भी वैल्यू हो सकती है वहाँ पर हम कुछ ऐसा नहीं है कि कोई भी नंबर नहीं ले सकते इसलिए जो कंटिन्यूस वेरिएबल है वहाँ पर हम कोई भी नंबर रेशो रेश टाइप के किसी भी नंबर को यूज कर सकते हैं नेक्स्ट है हमारा डिस्क्रीट वेरिएबल या असतत चर वेरिएबल्स हैविंग ओनली इंटीजर वैल्यूज जो डिस्क्रीट वेरिएबल्स होते हैं उसमें हम केवल इंटीजर वैल्यूज या पूर्णांक को ही ले सकते हैं जैसे कि दो तीन चार जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल हम बात करें कि किसी एग्जाम किसी टेस्ट को देने में या किसी टास्क को कंप्लीट करने में नंबर ऑफ ट्रायल्स किसी भी इंडिविजुअल के द्वारा जो किए गए तो वो नंबर ऑफ ट्रायल्स जो होंगे हमारे वो होंगे पहला ट्रायल दूसरा ट्रायल ऐसा तो नहीं होगा टू पॉइंट फाइव ट्रायल्स थ्री पॉइंट सेवन ट्रायल फोर पॉइंट एट ट्रायल पॉइंट्स में नंबर वहाँ पर हमारे पास नहीं आएंगे तो ये जो हमारे पूर्णांक आए या इंटीजर वैल्यूज आई ऐसा कोई भी वेरिएबल जिसमें हमें हमेशा इंटीजर वैल्यूज फुल वैल्यूज ही मिलेंगी वो हमारे कौन से कहलाएंगे डिस्क्रीट वेरिएबल्स कहलाएंगे ये कुछ रेफरेंसेज हैं जहाँ से आप अपना और अगर इन वेरिएबल्स के बारे में पढ़ना चाहे तो देख सकते हैं इसको हमने डिस्क्रिप्शन में भी नीचे दिया है आप वहाँ से इसको अपना लिंक ओपन कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके अलावा के जो आगे के वेरिएबल्स हैं वो मिलेंगे आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा प्लीज़ शेयर कीजिए जिससे कि और जो आपके फ्रेंड्स हैं और स्टूडेंट हैं उनको भी फ़ायदा हो एंड अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू